Какие же кули свежие. Прогресс не может что ли? Хлеб пойду, да? Хлеба шипашку. Где помидоры твои везешь? Вкусные уже. Это курица, а нравится ему полупарцы, где попал. Ну вот такой на завтрак. Рич сегодня самый первый пришел. Хлебушек там уже накрошил. Да, Рича? Так, ну что, идет наш, идет на встрече, смотрите, сам один. Мы с папой вышли тут идем. Да, но мы тут через дорогу вот бдим за голову. Идут, говорит, еще и оба. Эй, ты моя золотулька. Не хочешь, чтобы мы его Не хочешь, чтобы мы его встречали? Привет, Макс. Смотри, какая трантова. Привет. Кенни. Ай ты мой, ты узнал? Ты узнал меня? Гладь быстро. Давай. Погладь, не бойся. Не бойся. Смотри, он хороший какой. Смотри, какой хороший. Хороший. Кинь-то. Пойдем, ученик. Все, пока. Пошли, ученик. Как дела? А что ты без куртки идешь? Пойдем, а то тут детки идут со садиковские. Маленькие. Ну что, мы вышли, идем к логопеду, не идем, бежим. В общем, пап нас хотел одних отправить. Я говорю, я вообще, я вообще беру спать хочу. Папа выбора нет. Он все понял, говорит, ладно, пойдемте. В общем, бежим с Романом, да? Ром, как ты хочешь к логопеду? Нравится тебе там? В прошлый раз у нас не было, у нашей э, учительницы, или как это назвать, педагога нашего, был выходной. Не, не выходные. К отпуск у нее был, да? Ага, отпуск. Да, и у нас не было один день, в общем, получилось так, что выпал из расписания. Но сегодня все вроде как по списку. Идем. Дошли, уже не в туалет сходили, все сделали, Саша пошел в банк. Говорит, по пути тут рядом хочет узнать кое-что. Ну и этот. А мы с Ром тише. А мы с Ромой Варт. Ну, в комнате ожидания вообще жду, когда его позовут. Как всегда, свою любимую игрушку он начал играть. Тебе нравится, да, на шарики вот этот катать? Милый, да? Нашел медвежонка. Он... Он... Он под твою кофту подходит, Роман. Цветом. Угу. Классный. Может быть, почитаем? Пока есть время. И дома не надо будет читать. Тебе же надо 10 минут читать каждый день. Не хочешь? Ну тогда дома придется читать. Аккуратно вывалится, это путь свежий, поздно. Смотри, вывалится. Аккуратно. Ты что, у тебя же дом тоже такие есть. Забыл уже? Уже сто лет не складывал, да? Ну, разные. Ну, подобные есть же у тебя всяких. Да. Другой, другие картинки, а вот то же самое. Наоборот, боком, Роман. Боком положи ее туда. Так же, видишь, не глазит. Сейчас выливается все. Боком положи, говорю. Как боком должен? Ну, чуть-чуть поверни, если она так не умещается, другой стороной.
Здравствуйте. Папа уже к нам присоединился. Романа забрали. Сказали, что у него все нормально. Дали нам бумажку, чтобы мы проходили. Шиво. А мне, кстати, кто-то писал из подписчиков, что дети сам, э, самые в последнюю очередь эту ши начинают выговаривать. И не у всех она часто бывает, что выговаривают. Многие писали, что тоже проблема с ши. Но потом это все проходит без логопеда даже. Ну, не знаю. Мы не против логопеда, поэтому походим. Да, Роман, тебе нравится к логопеду ходить? Нравится тебе ходить к логопеду? Ну, посмотри на меня. Да, да, да. Нравится, нравится. Довольный. Да. А нет, лучше не ходить. Нет, какая да, красота. Цветочки. Это в Казахстане у нас такие росли. Ну, прям у нас не, не росли, а у соседей росли. Разные такие. Красивые. Саша, возьми его за руку, пожалуйста, возле машины. Идут, идут и всю дорогу дерутся. Надоели уже. Всю дорогу. Бесятся. На улице прохладненько у нас сегодня. Вчера была лучше погодка. Сегодня прохладнее. Хотя мы туда, когда шли, ничего было. Проходим Ромен садик. Церковь здесь. Сюда и Давид ходил, и Рома. Смотрим, тут какие-то ягоды растут. Смотрите, кто знает, что это такое. Цветы какие-то красивые, смотрите, прям Они красивые. Красивые. Прям очень красивые. И какие-то вон как ягодки. Где? Саша разломал, взял одну вот такую. Какой-то чуть-чуть запах тыквы, что ли, чуть-чуть совсем. Какой-то далеко-далеко как-то. какой-то смотрите. Кто знает, напишите, кто это. Ну, что это? Кушает, детки. Нет, они не кушают, они занимаются там уже. О, смотри, какие красивые фиолетовые вот эти, которые фиолетово-розовые, которые они уже по новой, по десятому разу, наверное, кругу цветут, отцветают все лето, всю осень. Что мне нравится в Германии, розы кругло круглогодично могут здесь цвести. Почти всегда розы идти. цветут. Да мы уже пришли, Роман. Чуть-чуть осталось. Все, они читают, а я поеду в русский, съезжу быстренько. Предлагала своим поехать вместе, но они отказались. Я говорю, тогда сидите, читайте. Ну вот сидят, читают. Поеду. Мне есть нечего. Не то, что есть. Холодильник-то полный. А вот именно то, что я ем, то, что мне вкусненько и можно, нету. Просто творога, как всегда. Творог колбаску какую-то, ну не колбаску, мяско какое-то, такое вот что-нибудь хочется. Я говорю, у меня почему так продукты быстро заканчиваются? Не, э, именно те, что я для себя покупаю. У меня Саша подсел. Он, в общем, и мое, и свое ест. Я говорю, ты, блин, давай уже, говорю, перестройся тогда, говорю, совсем. Ешь то, что я ем. И будем вместе есть. Он говорит, нет, твое же вкусное. Я говорю, а твое не вкусное. Он говорит, мое тоже вкусное. Вот, в общем, я делаю творог, он мой творог. Доедает, в общем, и всякое такое. Мне не жалко. Я просто, ну как, рассказываю вам, да. Поэтому, я не знаю, может, рыбку какую-то. Что-то хочется вкусненького. А вот, не знаю, в холодильник залез. Для меня вообще там ничего нету. А вообще толком нету. Вчера еще начиталась, думаю, блин, хочется теперь мне икры кабачковой или баклажанной, что-нибудь такого вкусненького может приготовить себе, сделать. Или купить что-нибудь такого овощного. Не знаю, в общем, поедем в русский съездим, а там дальше посмотрим. Мне бы надо бы и в экшен, конечно, он там рядышком, но, наверное, я сегодня не поеду, что у меня нет настроения. И 
а, ну, долго ходить. Хочется быстро съездить и быстро домой. Вот так вот. А, так что поехали. На улице у нас прохладненько стало. Хотя у меня на часах стоит плюс 19. Но я не уверена, что это правильно. Правильно они показывают. В общем, холодно. И ветер холодный на улице. Вот так вот. Я уже курточку одела. Ходили днем-то в кофте. Нормально, в принципе, было. А сейчас, я думаю, не прохладно одену курточку. Курточка, кстати, классная, теплая. Вообще прям такая она вроде тоненькая, а так тепло в ней классно. Не зря я ее купила, помните? Мы тогда с мамой, когда в этом ездили, как он называется-то, господи, Марко Поло. Вот я тогда себе жилетку купила, эту куртку купила. Не зря. Прям, прям и удобная, и... Но такое ощущение, она же оверсайз, вот это вот. Такое ощущение, как будто она мне большая. Хотя я 36 размер взяла. Вот так вот. Все, погнали. Все, я в русском. Посмотрим. Арбузики по 99. Линия узбекская 1,79. Вот там такие дыньки есть. Медовые по 99 за килограмм. Вот это вот зеленая 1,99 за килограмм. Ну ладно, не буду брать. Нет, да нет, потому что одна лежит еще. Мы ее не съели. Мандарины 2,49. Смотрите, зеленые. Клементины тоже 2,49. Гранаты 1,79. Слива разная там. Сейчас посмотрим, наберем. Фруктиков тоже. Я вышла с магазина. Проболтала там, простояла Так ничего вам не, сним, не сняла Думала там магазин что-то, ну ладно Покажу вам, что купила Накупила опять Думала, много не буду брать Но опять набрала Вот она моя телега, полная Ну, в смысле, не полная, ну В общем, достаточно набрала да? Что взяла? Буду показывать Сейчас по-быстренькому Айран, да, веду сметана Здесь бул, булка такая удобная Тоже мальчишка в школу, я не знаю, может так поедят, потом лепешку вот такую давит у меня любит, а потом простые булочки, так, сельдь взяла, селедку, вот так вот, а потом хинкали, вот эти вкусные, кто меня спрашивал, как-то писали, Настя, какие хинкали берешь вкусные в русском, как-то показывала, покажи еще раз, часто писали, вот такие вот красные, а я их не ем, Саша ест, они говяжо-свиные, в общем, вкусные. Саша говорит, что он в восторге от них, ему нравится. А потом колбаску вот такую конскую взяла. Сколько она, я не знаю, не стоит цена. А потом взяла творог. Был 30% скидка, который я люблю. Он ОР-79. И 4 таких взяла, 4 без скидки взяла. Потом фунчозу взяла, вот такую маленькую. Потом соль, вот такую солонку засыпать. Ну, в эту. В общем, вы меня поняли. Сало вот такое взяла. Домашняя грудка написано. 3.15 стоит вот такое вот. Как-то, по-моему, я его брала и было очень вкусное. Вот такое взяла. Сало редко ем, но люблю. Так, копченое особенно люблю. Вот огурчики. Колбаску мальчишки вот эту любят у меня. Потом сыр вот этот они тоже любят. Косичкой. Баклажаны взяла, перчик взяла, бородинский хлеб взяла, маленький вот такой, а потом, а, да, так, я не знаю, ну, малюсенький он такой, маленькая булочка, мандарины я вам показывала, фунчозу большую взяла, потом а, взяла сосиски а, из куриного мяса, вот эти мне очень нравятся, от этой фирмы именно вот, вот эти вот. Они очень вкусные. Мне нравятся, по крайней мере, я их люблю, я их всегда беру. Потом сливу чуть-чуть взяла, помидорки розовые. Чуть-чуть э, взяла моркови. И вот эту я всегда беру говяжью. Саша мне очень сильно с ней помогает. <laughs> Любит ее говяжье, вот такое мяско. Но она дорогая, 8 с копейками стоит вот эта вот палочка. Все. И заплатила за все я 87,42. Вот так вот. Вот такая вот велосипед, да? Это чисто мужской, видимо. Лежа, чтоб ездить. Не на диване, лежа. 
хоть бы флажок какой-то предел, да, а то вот едет, вот его не видно, собьют вот так и все, он еще нагло так это, везде пролазит, прям лезет в наглую, дядька, Ай, на простом ты тут ездишь, опасно, а на таком тебя вообще не видно там, вот так, но я уже домой еду, дома увидимся с вами. Читали сейчас Саша и Рома, правила дали, школьные правила, что нужно делать в школе. Что нельзя делать. А, что нельзя делать в школе, да. У нас тут сразу такие эти дискуссии, я говорю сразу, ёршиком не брызгаться, Рома говорит, я говорю, зубы им тоже не чистить, он смеется. И что он делал в школе? Что он сказал? Про что он сказал? В первом классе я уже брызгался ярким. А, уже, уже это же да? Уже все сделали, все, что нельзя было, да? Это его с это с мап. Ой, я не знаю, откуда вы взяли. Наверное, с его этот. Надо достать там карандаши посмотреть. Все надо поточить, поточить, чтобы чтоб все было поточено. Каждый день, каждый вечер мы должны проверять ее. Если карандаши не поточенные, надо их точить. Нет, все здесь, здесь все на месте, все поточено. Покажи, ну-ка, вот тут. Поточено, отложу. Вот тут, посмотри, все, 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 все не нормально. Сломаны. Да, не сломано, он чуть-чуть сточен, ничего страшного. Вот. Он же не сломанный. Ну, все отломано, это. Прям надо натачивать, чтобы они острячком были. Ну, писать, что удобно было, конечно. Он уже разукрашивает. Ну, так неудобно же. Нормально, все чистенько, все на местах. Вот а... угу. читал. Книжка с, с первого класса. И у меня все тут лежит. Надо еще со второго класса мне купить Лизы Бухому тоже. Еще одну заказать, потому что его все книги в школе находятся. А мы все, я вот в первом классе так же делала, заказала две книжки. Ну, бы уж на одну заказала, чтобы этот, чтобы тоже дома была. И мы с ним читали. В общем, он читал э, по одной книге, а я по второй следила за ним. Ну и если вдруг сейчас будет, надо будет что-то почитать. А книжка, а что ты мою роспись поделаешь? Моя, моя. А что там? А ты написал впереди, ну, как а, я. Моя. Так это не твоя роспись, так у тебя бор. Как тебя. Ты, ты, ты не поделывай мой роспись, ты чё? Ну, Махинатор, смотрите какой. Смотри, смотри смотрите, сюда. Вот моя роспись, смотрите, вот моя роспись, да? А он взял, у него вообще вот просто борно вот так вот, с прочерками вот такими, вот так вот. И он взял впереди, а написал, как я. Ты жулик, любитель подделать росписи. Я могу очень. Я, я знаю. Ты когда в Бундесфере был, ты часто это делал. Когда хотел пораньше уйти или что-то там делал. Я за опоздание, чтобы меня не отвлекали. Ром, нажми паузу, пожалуйста. У меня цвета все были. У них у каждого начальника свой цвет. Я все научился подделать роспись. В армии как Вот смотри моя. Вот так. Давай. Я знаю, как ты в документах расписываешь. Ты не и так в документах расписываешься. Это моя роспись теперь. Теперь. Вот он посмотрел а на мою и пишет а Я даже не знал, что у тебя так же. А ты пишешь вот так. А ты вот пишешь? Вот так. Как-то вот, вот так. Ну, не вот так вообще. Не потом вот так. вот так. И потом у вот У тебя так. просто А немножко по-другому. Ты, ты с, с разделом пишешь? Он... Ты, вот, ты А пишешь. Я даже не пойму. А, вот так, вот так, вот так. Я сама не пойму, как я ее вот пишу. Так, вот так, вот так. Да. Потом вот так. Ромка, не балуйся. Б. В общем, вы поняли, да? Всем привет. Это мой так, золотой. Короче. Так, пошли я сумки разбирать. Так не надо мне устраивать. В общем, такое? мы все про тебя поняли. Александр Александрович, ты положил эту бумажку внутрь, которую надо было? Зачем ты ее доставал папку? Достал папку для того, чтобы ее положить внутрь. Папку закрыл и все. Нет, я расписал. А, ты в другой бумажке расписался. Все, поняла. Молодец. Ответственный человек. Все, пошли. Так, это выкинуть сразу надо, да? Выкинь, конечно. Зачем она нам нужна? А мне тут, я пока ездила, две посылочки пришли. А, ну, одну из них я, наверное, вам не буду показывать, а одну вот 
Ну как кажется. Иди, пожалуйста. Ну тут немного, тут совсем чуть-чуть. Заказала себе опять вот в Амазоне. С Амазона посылка. Заказала опять себе вот этот вот, э, как он называется, кондиционер для волос. Классный, кстати. Я шампунь уже не беру, а вот просто этот кондиционер, который брала в ДМ, в тюбике, он жидкий, быстро кончается. Он, в принципе, тоже хороший, он быстро кончается. А этот гуще намного, его на дольше хватает. Так уже не жарко же, И с чем? Он... Так, ты еще И, в общем, сейчас со скидкой он стоил за 10 евро, вот эта бутылка. Так, это купила, заказала. И вот заказала себе серум для лица. Вот такой. Серум? Серум. Александр, не сбивай меня. Чуть телефон не упал. У меня прям глаз дергнулся в этот момент. Я его уже заказывала не один раз. Вот. Классно, он мне нравится, увлажняет хорошо лицо. Недавно покупала в ДМ, который от этих, как они называются, пигментных пятен вот этот за 16 евро, который купила. Он жирный. У меня многие девочки спросили, расскажи про него. Он жирный, он как масляный такой немножко. И я им мажу только на ночь. После умывания на ночь наношу. Прям кожа такая, как будто маслицем немножко намазали. Поэтому я утром его не мажу. Но пока что никаких результатов я не вижу с него. Ну, увлажняет, да, что ну, пигментные пятна как были, так и есть. Поэтому я взяла вот такой вот еще на утро себе. Так, и здесь все пусто. А здесь у меня должно быть... Должно быть... Так. Сейчас посмотрим. Да, нижняя бельишка есть. Ой. Показала. Но это я не буду вам показывать. От Кевин Плян я там заказал, там были со скидкой. Тебе. Давай, она покажи труселя. Ну ладно, это не труселя. Вот. Я не знаю, как он как раз, не как раз. Ну, мне это уже раз. Я раз. пока... Сейчас. Александр. В общем, вот. Такой, с резиночкой. Вот с такой резиночкой я еще не брала. Я брала простой. Не знаю, как он будет, давить не будет. Ну, в общем, такой взяла. Еще черный должен прийти, но черный еще не пришел. Все, там больше ничего нет. Так, что? Буду мерить без вас. Да. Роман, что, сломал уже? Все? Потом сообщим. Сообщим? Как? Что сообщим? Как ну, раз как? или нет? Удобно или нет? Кому ты сообщать собрался? Подписчикам. В общем, Александр вам сообщит, как. Удобный или неудобный? Померяет себе и сообщит, как. Удобно или нет? Подходит он ему или нет? Ладно, мы пошли сумки разбирать. Мы еще до сих пор не разобрали. Я вот поставила, зашли. Саша занес. Все. Все. Всем пока. Все, на сегодня мы с вами прощаемся. Увидимся завтра. Всем пока.